¿Cómo están aventureros? Estamos en New York City. Acompáñenme mientras les enseño todos los puntos icónicos que tienen que visitar. No olviden de suscribirse y darle like a este video para más contenido de viajes. Nos hospedamos en el Holiday Inn a Chelsea, que está ubicado cerca del Empire State, del Flatiron y de Madison Square. Está bastante cómodo y tiene una increíble vista hacia el Empire State. Luego fuimos al metro y compramos nuestra tarjeta de viajes ilimitados por 7 días con un costo de 34 dólares. Esta tarjeta también sirve para las líneas de autobús. Cuando teníamos duda de las estaciones, utilizamos Google Maps y nos indicaba la ruta paso a paso que necesitábamos tomar para llegar a nuestro destino. Luego teníamos nuestro tour para visitar la Estatua de la Libertad. Nosotros reservamos la mayoría de nuestras actividades con City Pass. Tienen diferentes paquetes con el cual tú puedes escoger el número de actividades por un costo único y sale más accesible que al hacer las reservaciones individuales. Al llegar a Liberty Island, visitamos el museo donde nos explican el proceso de diseño y la historia de la estatua, que fue diseñada por Auguste Bartholdi, un escultor francés. La estatua fue un regalo de los franceses a los estadounidenses, que conmemora la alianza de ambos países durante la revolución de los Estados Unidos. La estatua está hecha de cobre, y tenía un color marrón, sin embargo, por la oxidación, fue cambiando al color verde azulado que vemos hoy en día. Después de nuestro tour, visitamos Wall Street, que es la calle principal del distrito financiero de la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la bolsa de valores, que es la más importante del mundo. El toro de Wall Street es un símbolo icónico del distrito financiero y fue una obra de Arturo Di Modica, que quiso ofrecer un símbolo de fuerza, optimismo y prosperidad a la ciudad de Nueva York después de sufrir la segunda mayor caída bursátil de su historia en octubre de 1987. 
Una de las razones por las que este monumento es tan famoso es por la creencia que al tocar sus cuernos o testículos te da felicidad, fortuna y suerte. Al estar por la zona financiera podrás visitar una pequeña iglesia gótica llamada Trinity Church. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad que se construyó entre 1839 y 1846. El cementerio de la iglesia tiene tumbas de principios del siglo XIX, como la tumba de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Después visitamos la estación de metro del Wall Street Center, que además es un centro comercial. Esta estación fue rediseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava tras el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Su diseño busca asemejarse a un pájaro levantando el vuelo desde la mano de un niño, como símbolo de paz para la ciudad. A un costado se encuentra el 9-11 Memorial, donde se hace homenaje a los fallecidos en el atentado con dos fuentes representativas en el lugar exacto de las torres. Al lado se encuentra el museo que invita a los visitantes a conocer la historia de los ataques del 11 de septiembre en el atentado contra el World Trade Center, el lugar donde una vez estuvieron las Torres Gemelas. A lo largo del museo podrás recorrer varias exhibiciones que están dedicadas a los hechos y a las consecuencias de los ataques, pero sobre todo rindo homenaje a las personas que perdieron la vida y a los equipos de rescate que trabajaron durante la emergencia. Después visitamos una de nuestras tiendas favoritas en Estados Unidos, que se llama Italy. Es un supermercado de productos italianos y además cuenta con varias secciones para que te sientes a probar la gastronomía italiana. ¿Qué pediste? Una focaccia de margarita. Al terminar, visitamos el puente de Brooklyn, que atraviesa el East River conectando Manhattan y Brooklyn. Completado en 1883, fue el puente colgante más largo del mundo en su momento, con una longitud total de 1825 metros. Se ha vuelto un lugar emblemático, destacado en numerosas películas y famoso por sus impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. 
Después de recorrer el puente, llegamos al barrio de Dumbo, que antes era una zona industrial que se transformó en un centro para artistas, arquitectos y diseñadores. De lo más destacado en este barrio son las vistas que puedes encontrar hacia el puente de Manhattan, que encuadra perfectamente con el Empire State. Para terminar nuestro día, pasamos a una tienda que se llama Metro Café. Por si ya no quieren salir a cenar, esta es la opción perfecta para conseguir botanas. Para comenzar nuestro segundo día, visitamos el Rockefeller Center, cuya historia se remonta en los años 30 durante la Gran Depresión. John Rockefeller Jr. se encargó de la construcción de este enorme complejo de edificios en el corazón de Manhattan. Durante la Navidad, la plaza se convierte en una de las zonas más visitadas, ya que se instala la famosa pista de patinaje sobre hielo y el gran árbol de Navidad. De ahí pasamos al mirador Top of the Rock, situado entre los pisos 67 y 70 del rascacielos General Electric. Este mirador ofrece unas vistas increíbles de Central Park y del Empire State. The Beam es una nueva atracción que fue inaugurada en diciembre del 2023. Esta estructura te eleva 3.6 metros y realiza un giro de 180 grados. La experiencia busca recrear la famosa foto Almuerzo en la cima de un rascacielos, tomada en 1932, en la que 11 trabajadores almorzaban a 260 metros de altura durante la construcción del edificio. Después nos dirigimos a la quinta avenida, una de las más importantes de la ciudad. Aquí se encuentran las mejores tiendas para ir de compras. Luego visitamos la Catedral de San Patricio, una parada obligatoria tanto para los católicos como para los aficionados de la arquitectura. Es la catedral católica de estilo gótico más grande en Norteamérica, construida entre 1853 y 1878. Después pasamos al café de Ralph Lauren, que abrió en el 2014 en Nueva York y fue creciendo alrededor del mundo.
Para todos los fanáticos de Lego, una visita obligada es la tienda de dos pisos ubicada en la quinta avenida. Además de poder encontrar cualquier set de Lego, la decoración de la tienda es increíble. Cuenta con impresionantes construcciones y exhibiciones hechas completamente de Lego, lo que la convierte en un destino emocionante tanto para niños como para adultos. Otra tienda que me encantó fue la Nintendo Store. En el primer piso puedes encontrar toda la mercancía de Mario, juegos de Nintendo Switch y artículos exclusivos de Nueva York. En el segundo piso hay una pequeña exhibición de todas las consolas que Nintendo ha lanzado a lo largo de los años, además de una área donde puedes probar algunos juegos. No nos podíamos perder el edificio más icónico de la ciudad, el Empire State Building. Inaugurado el 1 de mayo de 1931, se mantuvo como el edificio más alto del mundo hasta 1970. La construcción de este rascacielos tomó tan solo 410 días y tiene una altura de 443 metros con un total de 102 pisos. La entrada incluye el acceso a varias exhibiciones, donde puedes ver cómo era la vida en los 20, el proceso de construcción del edificio, la fecha de inauguración y el funcionamiento de los elevadores. Además, hay una sección dedicada a todas las películas y referencias culturales en las que aparece el edificio. También está la exposición sobre King Kong y una galería de las celebridades que han visitado este edificio. Bienvenidos al mundo más famoso de la ciudad. 
and you get to see him build. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. Coming up! You see those hot rivets fly through the air? Oh, nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Hey, Trey! Trey! Hey, watch it! We're coming up here! El mirador principal se encuentra en el piso 86, al aire libre con vistas de 360 grados. Luego visitamos el Yankee Stadium para un emocionante partido contra los Dodgers de Los Ángeles. En el estadio hay dos cosas que no se pueden perder La hamburguesa 99, llamada así por el número del capitán de los Yankees, Aaron Judge Es una hamburguesa de dos patties de carne guayo Con queso americano, cebollas caramelizadas, pepinillos y su salsa secreta el otro es el Grub Top, una bebida que encima tiene un bowl con chicken tenders y papas fritas, que es un excelente souvenir de tu visita al estadio. Four days, four nights, I'm losing track of time and I wonder who am I Four eyes, yours, mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth uh, Four days, four nights, I'm losing track of time and I wonder who am I yeah, Four eyes, yours, mine, and I wonder who you might be till you open up your mouth and say Disfrutarás de un ambiente festivo y agradable en el estadio, incluso sin ser fanático del deporte Para comenzar el día teníamos programado nuestro tour en helicóptero por la ciudad de Nueva York, contratado con Fly Nylon. Reservamos un vuelo de 15 minutos que incluía vistas de la Estatua de la Libertad, el Distrito Financiero y el World Trade Center. Sin embargo, antes de comenzar con las pláticas de seguridad, nos ofrecieron la opción de un vuelo de 35 minutos con un costo adicional, 
que cubría toda la isla de Manhattan y al final no pudimos rechazar la oferta. Yo les super recomiendo este tour siendo de las mejores actividades que pueden hacer en esta ciudad. Luego visitamos el Museo Americano de Historia Natural, situado junto a Central Park, siendo uno de los más importantes de la ciudad, fundado en 1869, que nos muestra la historia de la tierra y de la humanidad. El museo cuenta con cuatro pisos y más de 45 salas de exposiciones dedicadas a los animales, plantas, fósiles, minerales, meteoritos y culturas del mundo.
De ahí pasamos a un food truck de los famosos Nathan Hot Dogs, que son un platillo clásico de la comida callejera de la ciudad. De ahí pasamos a Central Park, considerado el pulmón de la ciudad, siendo un centro cultural para todos los locales, proporcionando un respiro natural en medio de la ciudad. Uno de los museos de arte más destacados de Nueva York es el Museo Metropolitano de Arte, conocido popularmente como el Met. Este museo es famoso por su colección de arte internacional y por ser el anfitrión de la Met Gala desde 1948. El Museo Metropolitano de Arte alberga 26.000 objetos de arte egipcio, 2.500 pinturas europeas de grandes maestros y la colección más completa del mundo de arte estadounidense. Después de recorrer los museos, pasamos a comer a Yard House, un restaurante de cerveza y platillos para acompañar, en el cual pedimos unas alitas búfalo, unos nachos y calamares fritos que estaban muy buenos. Conocido por sus brillantes carteles y pantallas publicitarias, Times Square es un núcleo de entretenimiento y comercio de Nueva York, ubicado entre Broadway y la Séptima Avenida, donde se presentan algunas de las obras de teatro más famosas del mundo, además de algunas de las grandes tiendas. La primera tienda que visitamos fue Carlos Bakery, la famosa pastelería de la serie Cake Boss. Después pasamos a la Disney Store, de dos pisos, donde podrás encontrar productos exclusivos de Nueva York, 
de Mickey y sus amigos, las princesas de Marvel y de Star Wars. Luego visitamos Hershey's Chocolate World, donde se pueden encontrar todos los dulces de la marca como Kisses, Reese's y el chocolate Hershey. Además, hay varias estaciones, como para crear tu propio Reese's gigante, un puesto de malteadas y s'mores y un lugar para personalizar tu propia barra de chocolate. También está la M&M Store, donde hay bastantes productos exclusivos de Nueva York. También visitamos la tienda de Krispy Kreme, donde se encuentra su dona exclusiva que se llama La Gran Manzana. Les recomiendo que lleguen temprano para alcanzar una. Para terminar el día, visitamos uno de los miradores más modernos y sorprendentes que fue inaugurado en el 2020, Summit. Es una experiencia inmersiva con increíbles vistas de la Gran Manzana, Central Park, Empire State y el edificio Chrysler.
En lo más alto se encuentra un bar para degustar de algunos cócteles viendo toda la ciudad. Para comenzar nuestro último día, empezamos desayunando en el Starbucks Reserve Roastery. Es la tienda premium de Starbucks con solo dos ubicaciones en las ciudades más importantes del mundo, que ofrece cafés exclusivos, alimentos gourmet, cócteles y mercancía que no van a poder encontrar en ninguna otra parte. Después pasamos a conocer el Chelsea Market, ubicado en la antigua fábrica donde se originaron las galletas Oreo. Este espacio se ha transformado en un mercado gastronómico de los más reconocidos de Nueva York. De ahí pasamos al Highline Park, es un parque construido sobre las antiguas vías del tren que se extiende a lo largo de 20 calles, ofrece impresionantes vistas de la ciudad y diferentes exhibiciones de arte urbano. Al final del parque llegamos al barrio Hudson Yards, donde se encuentra The Vessel. Esta estructura fue imaginada por el diseñador británico Thomas Heatherwick. Inaugurada en marzo del 2019, es un observatorio de 16 plantas. Y al lado se encuentra el centro comercial Hudson Yards. Dentro del centro comercial se encuentra la entrada al mirador Edge, situado a 345 metros de altura podrás disfrutar de vistas panorámicas extraordinarias de la ciudad, caminar sobre su impresionante piso transparente o relajarte con una bebida en su elegante bar.
De ahí pasamos a Magnolia Bakery. Es una icónica panadería en Nueva York, famosa por sus cupcakes y su pudín de plátano. Fue fundada en 1996 y ganó popularidad tras aparecer en diferentes series. MoMA fue fundado en 1929 y es el museo de arte moderno más importante del mundo, con una vasta colección de pinturas, fotografías y esculturas distribuidas en sus seis plantas. Alberga obras maestras de artistas como Van Gogh, Picasso, Andy Warhol, entre otros. Luego visitamos el Plaza Hotel, es un icónico y lujoso hotel inaugurado en 1907, ubicado junto a Central Park y reconocido por su elegancia histórica y ha sido escenario en diversas películas. El Museo Guggenheim, fundado en 1937 en el Upper East Side, es el primero de los museos creados por la fundación de Solomon Guggenheim, enfocado en el arte moderno. El museo tiene una vasta colección de grandes pintores como Kandinsky, Picasso, Van Gogh, entre otros. Luego encontramos un restaurante de comida italiana donde pedimos arancini de risotto, una pizza caprichosa y diferentes pastas que estaban deliciosas. Para terminar el día visitamos Grand Central Terminal, una histórica estación de trenes inaugurada en 1913, famosa por su majestuoso vestíbulo y su aparición en numerosas películas y series.
Bueno aventureros, aquí termina nuestro video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle like a este video para más contenido de viajes. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Yeah.